Algo muy interesante de la humanidad es que tenemos escrito en nuestro corazón un deseo de permanecer, de, de trascender y eh, hay muchas películas que llaman la atención porque tocan el tema de la inmortalidad o por lo menos de vivir por muchos años y pues lo que vemos en todas estas películas es que la gente está dispuesta a hacer muchas cosas <ríe> por la inmortalidad. Y como podrán ver en la mayoría de estas películas, eh, que están muy interesantes todas, pues realmente el precio que pagan los personajes por tener una vida eh, más larga o la inmortalidad, pues es muy alto. Eh, el, eh, y eso es algo que ha acompañado a la humanidad desde siempre, y hay eh, personajes muy famosos que han buscado la longevidad máxima. Y les voy a dar dos ejemplos que pueden aplicarse a, a muchos de nosotros. Eh, este emperador chino de, del 259 a.C., Qin Shi Huang, eh, buscó una estrategia para incrementar su longevidad. También... Luigi Cornaro, un noble escritor y mecenas veneciano de 1484, ambos a través de diferentes estrategias buscaron la longevidad máxima con diferentes resultados. Ya les platicaré más adelante cuáles fueron sus estrategias y pues cuáles fueron sus resultados y qué podemos aprender de el emperador Qin Shi Huang y de el escritor Luigi Cornaro. Entonces, algo muy interesante del ser humano es que tenemos un límite en la vida humana. Al día de hoy, se, eh, a lo largo del, de la historia de la humanidad, pues ha incrementado la esperanza de vida debido a cuestiones de mejor salud, eh, mejor servicios de salud, mejor educación, mayor acceso a um, alimentos de buena calidad y mejor entendimiento de las enfermedades. Sin embargo, entonces podemos ver cómo a lo largo de los años incrementa más o menos la longevidad de la humanidad. Sin embargo, el, al parecer hay un límite de la vida humana alrededor de los 100 a 110 años. Eh, en, en la historia de la humanidad siempre ha habido ejemplos de algunas personas que logran una edad eh, envidiable mayor a 100 años, pero aparte de que son pocas personas, eh, nadie pasa de ese límite de 100, 110, máximo 120 en algunas personas. Entonces, al parecer, hay un límite biológico en la vida del ser humano. Sin embargo, es eh, interesante y, e importante pues tratar de llegar, de que la mayoría de nosotros lleguemos pues a la mayor longevidad posible. Ya que les voy a mostrar algunas fotos algo dramáticas de lo que es envejecer. Algunas personas que han envejecido eh, de una manera admirable y otros pues no tan admirable. Y son personas públicas, son artistas, eh, que, que su figura es pública, pues simplemente porque obviamente mi objetivo no es eh, eh, señalar, molestar o comparar, simplemente como un ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al músico Kate Richards, pues que lamentablemente no ha envejecido pues muy bien. Eh, aquí tenemos a Bruce Willis, que al contrario, realmente ha envejecido bastante bien. Tenemos a Mick Jagger, que pues tampoco ha envejecido bien. Y aunque eh, a, tiene una gran eh, longevidad, digo, al día de hoy este, sigue por ahí dando vueltas en el mundo y qué bueno, pero pues no ha envejecido pues, de una manera este, muy llamativa. Y aquí tenemos otro ejemplo, Sean Connery, que... Eh, aunque ha envejecido, pues mantiene una, este, un rostro saludable. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y aquí esta es una diapositiva y yo podría decir que la más importante de la charla, 
Porque es, ¿qué es lo que queremos? Vivir muchos años, pues no es solo vivir muchos años, sino vivir muchos años y una vida saludable. Porque hay dos conceptos importantes en la longevidad. Uno es años de vida y otro es años de vida saludable. Es decir, esperanza versus calidad de vida. Entonces, un ejemplo aquí podemos ver que una persona promedio vive alrededor de 85 años, pero alrededor de los 40 empiezan las alteraciones metabólicas, empieza el daño a los órganos y empiezan a perder funciones metabólicas. Por lo tanto, los últimos 30 o 40 años de su vida, pues realmente su función es menor y por lo tanto, pues tiene bastantes años con... Uh, con alteraciones o enfermedades que lo, lo limitan en muchos aspectos. El objetivo entonces es incrementar los años de vida, pero como pueden ver aquí, reducir también el, la ventana de enfermedades. La, el envejecimiento es algo natural y que no se puede evitar, pero sí podemos tratar de incrementar la longevidad, pero junto con la longevidad, el tiempo de vida saludable. Es más, es preferible no incrementar los años de vida, y es decir, llegar a los 85 años, pero saludable. Es decir, que las enfermedades crónicas asociadas a la edad lleguen en el último periodo de vida y de este modo tener más años de vida saludable. Porque ¿cuál sería el escenario de pesadilla? Pues aumentar la longevidad, pero desde los 30 años, empezar con problemas metabólicos, alteraciones, y de este modo, pues, la persona a los 90 años, en vez de decir, qué bien, llegué a los 90, va a decir, ya, este, pues, eutanasia, por favor, porque ya mi cuerpo no puede más. Entonces, el objetivo es aumentar la longevidad, claro, pero acompañada con una mejor calidad de vida. Entonces, algo muy interesante de nuestro organismo es que está hecho por numerosos tipos diferentes de células y cada célula tiene funciones distintas y las células juntas forman órganos y tejidos. Algo muy, muy interesante es que nuestro organismo eh, tiene la capacidad de regenerarse. Aquí podemos ver que las células tienen la capacidad de reponer el organismo tiene la capacidad de reponer células que van perdiendo, ya sea porque llegaron a su tiempo de vida o sufren algún daño irreparable. Nuestro organismo tiene células troncales o que se les llama células madre, que estamos acostumbrados a oír el tema de célula madre en el cordón umbilical y entonces pues ahí están, pero en nuestro organismo, aún en una persona adulta, hay células madre. Es decir, que cada vez que una célula en nuestro cuerpo muere, hay una célula madre que es capaz de convertirse en la célula que hace falta. De ese modo, si nosotros nos hacemos una herida o un daño en el organismo, pues nuestro cuerpo puede regenerar y reparar el daño porque tenemos estas células capaces de eh, recuperar eh, células que van muriendo. Y las células madre también se reproducen para mantener una cierta eh, re reserva para cuando se requiera. Así que, de hecho, nuestro, nuestro cerebro está continuamente haciendo neurogénesis, es decir, generando nuevas neuronas cada día, porque cada día mueren neuronas, hepatocitos, células del hígado, células del músculo, células del riñón, cada día mueren células sanguíneas, y nuestro organismo es capaz de reponer esas células. Entonces, si nuestro organismo es capaz de estarse recuperando o regenerando eh, continuamente, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué no somos inmortales? Pues porque conforme avanza el tiempo, las células troncales van disminuyendo su capacidad de diferenciarse a otro tipo de células y también van disminuyendo su capacidad de proliferar. Así que conforme pasa el tiempo, en vez de tener, eh, vamos perdiendo estas células y de este modo la capacidad de regenerar tejidos y reparar daños. Así que el envejecimiento se puede definir como la pérdida progresiva de las células madre, que son las que reparan y regeneran tejidos. 
Entonces, la pregunta clave del envejecimiento es, ¿qué es lo que hace que estas células madre mueran? Y de este modo, este, que nuestro organismo ya no tenga esta capacidad de regeneración. Y lo que genera la destrucción de nuestras células troncales son los radicales libres que producen estrés oxidante. Los radicales libres son eh, moléculas, especies reactivas de oxígeno que dañan y destruyen cualquier estructura celular, desde el DNA en el núcleo, las proteínas en el citoplasma o hasta la membrana celular. Y de este modo, los radicales libres hacen que se disminuya el número y función de las células troncales, pero también generan alteraciones genéticas que pueden dar lugar a cáncer, alteraciones en la mitocondria que dan lugar a alteración en el uso de la energía. Generan destrucción de las células, lo cual da lugar a inflamación y por lo tanto todas estas alteraciones moleculares y celulares eh, se convierten pues en un cuerpo que va envejeciendo. ¿Qué es lo que pasa con el DNA? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre con las mutaciones? Pero más bien con las radicales libres que generan un daño en el DNA. Las mutaciones que son alteraciones en la secuencia del DNA son causadas por luz ultravioleta que viene del sol o por los radicales libres. Hablando de la luz ultravioleta del sol, es importante cuidar el clima, estar atentos a los cambios climáticos porque el cambio en el clima modifica la capa superior de ozono y, y de este modo incrementa el impacto de la luz ultravioleta. Así que el, el, el entender y comprender el cambio climático es necesario para entender la salud y, y si queremos incrementar nuestra longevidad, pues necesitamos cuidar nuestro medio ambiente. Así que eh, hablando de radicales libres, bueno, de luz ultravioleta, ahí está. Y hablando de radicales libres, pues hacen exactamente lo mismo. Destruyen las secuencias en el DNA generando, por un lado, mutaciones que alteran la función de una célula van acumulándose mutaciones, haciendo que llegue un momento en que la célula acumula tantas mutaciones que es in incompatible con la vida y pues las células van muriendo. Y conforme avanza nuestra edad, vamos acumulando mutaciones, haciendo que pues nuestro organismo envejezca. Parte de estas eh, mutaciones también incluyen daño en los telómeros. Los telómeros son la región en los extremos del DNA que tienen la capacidad de proteger a toda la información genética de justamente estos daños. Conforme avanza la edad, los telómeros se acortan y junto con el acortamiento de los telómeros, pues eh, la capacidad de las células de replicarse y regenerarse. De hecho, hay estudios bien interesantes que muestran aquí vemos en, en aves, que las aves que tienen mayor longitud de telómeros tienen mayor esperanza de vida y las que tienen menor longitud de telómeros disminuye su esperanza de vida. Entonces, los telómeros in, eh, son un indicador de la calidad y esperanza de vida y los radicales libres los van destruyendo. Entonces, ¿De dónde salen los radicales libres que generan esta destrucción del DNA? Aquí estamos viendo que los radicales libres dañan el DNA mitocondrial, reducen los telómeros, fragmentan el DNA, y no solo eso, sino que alteran la epigenética, lo cual es heredable, es decir, es un daño que heredamos a las siguientes generaciones. Los radicales libres, de este modo, el estrés oxidante, como un jitomate que se va oxidando y pues obviamente se pudre y ya no nos lo podemos comer, una célula que acumula estrés oxidante, acumula radicales libres, pues también eh, pierde función y es destruida y junto con la célula, pues el órgano va perdiendo función. Y muchas enfermedades están asociadas a este estrés oxidante. Ejemplo, la progresión del hígado graso a cirrosis. La acumulación de grasa en el hígado durante la obesidad va generando estrés oxidante e inflamación que va a dar lugar a la esteatohepatitis y de ahí tristemente a la fibrosis y cirrosis. E incluso al día de hoy sabemos que la COVID-19 es causada por 
una tormenta de citocinas causada por este virus SARS-CoV-2 que activa de manera excesiva a las células de nuestro sistema inmunitario. Así que la, el exceso de señales de inflamación y radicales libres es lo que hace que la COVID se vuelva una enfermedad grave y mortal. Entonces, um, lo que podemos ver es que las células, los radicales libres, hacen que nuestras células envejezcan. Los radicales libres dañan el DNA, lo cual genera una senescencia celular, es decir, una célula envejecida, que va a producir disfunción en la función de la mitocondria, que va a producir más radicales libres y de este modo hay un envejecimiento a nivel celular por los radicales libres que da lugar a un envejecimiento del cuerpo completo. Entonces, ¿de dónde salen los radicales libres de la mitocondria? La mitocondria es el organelo que nuestro organismo utiliza para obtener energía. Es indispensable la mitocondria para la vida, pero si la mitocondria produce radicales libres, va a entonces a generar este estrés oxidante que genera todo lo que hemos mencionado anteriormente. ¿Y por qué la mitocondria puede producir radicales libres? Por dos razones. Razón número uno, disminuye la capacidad antioxidante de la célula. La, la capacidad antioxidante justamente es la capacidad que tiene la célula de neutralizar radicales libres. Y si la célula reduce su capacidad antioxidante, entonces no puede neutralizarlos y los radicales libres se escapan de la mitocondria y dañan a la célula. Y la número dos, si yo hago trabajar en exceso a la mitocondria, entonces va a haber mayor liberación de radicales libres. La mitocondria, como si fuera un coche, mientras más lo use, más se desgasta el motor. Así que mientras más ocupe a las mitocondrias, pues más desgaste y más liberación de radicales libres. ¿Y qué es entonces lo que hace que tenga un desgaste la mitocondria? Pues el consumo de productos con un alto contenido energético. El consumo de productos con alto contenido de grasa, alto contenido de azúcar o una gran cantidad de alimento va a hacer que la mitocondria trabaje en exceso, libere radicales libres, lo cual va a dañar a las células y el daño a las células va a generar disfunción de los tejidos dando lugar al envejecimiento o incluso mutaciones que van a producir cáncer. Entonces, el consumo excesivo de energía va a activar todas las vías anabólicas dentro de las células, estimulando la producción de radicales libres, la sobreactivación, eh, el trabajo excesivo de la mitocondria, haciendo que la célula tenga esta senescencia. Es decir, una célula senescente es menos funcional y con menor capacidad de recambio. Y de este modo, el exceso de energía va a generar disminución en la capacidad inmunitaria, disminución en la función del organismo y de aquí al envejecimiento prematuro y a las enfermedades crónicas. Entonces, ¿cuáles son los productos o alimentos que favorecen los radicales libres, el estrés oxidante y el envejecimiento prematuro? En la clasificación no va de los alimentos que los separa por su origen. Los alimentos, no proces, los alimentos procesados, un alimento procesado es aquel que yo hago utilizando alimentos no procesados, es decir, una sopa de verduras, una ensalada, un, eh, un platillo con pollo, pescado, carne, un té, diferentes preparaciones, pero hecho con alimentos reales, alimentos que vienen de la naturaleza. En cambio, los ultraprocesados, su origen es totalmente industrial. Los ultraprocesados son productos hechos exclusivamente de, de ingredientes refinados. Harina refinada, exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de grasa. Por lo que los ultraprocesados tienen un exceso de energía que hace que la mitocondria libere radicales libres y no contienen los antioxidantes que la célula necesita para justamente neutralizar radicales libres. Se ha visto en muchos estudios a lo largo de estos últimos años que el consumo de ultraprocesados se asocia con envejecimiento prematuro y desarrollo de enfermedades crónicas. La asociación de los ultraprocesados con el incremento en la mortalidad o, el, o la mortalidad eh, edad más temprana 
debido a enfermedades crónicas y envejecimiento acelerado. ¿Y por qué? ¿Por qué consumir ultraprocesados me va a generar un envejecimiento prematuro? Pues porque los ultraprocesados la mayoría contienen un exceso de azúcar. El azúcar en exceso va a generar estrés oxidante. Aquí está publicado el estrés oxidante causado por un exceso de azúcares en la alimentación va a generar inflamación eh, y, y en este ejemplo a enfermedad cardiovascular y aterosclerosis debido a que el estrés oxidante y la inflamación generan las alteraciones que dan lugar a la aterosclerosis. Y no solo eso, hígado graso y diferentes enfermedades y a, junto con eso el envejecimiento prematuro. ¿Y cuáles son los productos más altos en azúcar? Pues tristemente todos estos productos que a los niños se les da se le ofrece a los niños esto porque tenemos esa idea equivocada de que un niño come esto. Es como en las caricaturas de que el conejo come zanahorias y el ratón come queso. Y no, no es cierto. De este mismo modo decimos es que el niño come cereal para el desayuno y refresco y pan blanco. Cuando no, esto no es lo que un niño debe consumir. Miren la cantidad de azúcar que hay en diferentes bebidas y uno tal vez pueda decir, bueno, yo no le, voy, yo no le doy un, una bebida azucarada como la, este, las bebidas de cola, pero le doy su leche con chocolate, pues miren la cantidad de azúcar. O le doy su jugo de naranja, pues miren la cantidad de azúcar. Así que tristemente la esperanza de vida de muchos niños al día de hoy no es buena debido a que están acostumbrados a consumir estas bebidas altas en azúcar. ¿Y quién se la da? Los padres. Por lo tanto, los padres está la responsabilidad de enseñar a sus hijos a consumir alimentos no ultraprocesados. No solo es el azúcar, sino la grasa que viene en los ultraprocesados. Estamos acostumbrados a oír que pues, la grasa saturada es mala y la grasa insaturada es buena, cuando no es así. La grasa que es proinflamatoria y que genera las enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro no es tal cual la grasa saturada o la grasa de origen animal. Lo que produce claramente inflamación y estrés oxidante es la grasa trans o parcialmente hidrogenada, que es el aceite vegetal hidrogenado para volverlo sólido. Hay una, es evidente y hay muchos estudios que demuestran que esta grasa hidrogenada, producto de, la, este, de lo que se utiliza en la industria, a través de diferentes vías de señalización genera inflamación, muerte celular y estrés oxidante. Otro tipo de grasa que es altamente tóxico para nuestro organismo, ya que genera especies reactivas de oxígeno, es la grasa oxidada por temperatura. Si nosotros freímos, conforme pasa el tiempo, la grasa insaturada se peroxida y esto genera moléculas que van a dar lugar a estrés oxidante, envejecimiento celular, muerte celular y, por lo tanto, envejecimiento prematuro. Por esa razón... Si queremos tener una vida larga y saludable, evitemos los productos de panadería, los productos empaquetados. Es más, es preferible eh, la panadería cuando se hacía con manteca de cerdo, es preferible los panes que se hacen con mantequilla que todos los panes que al día de hoy se, se hacen con margarina, dado que se arrancia menos y es más económica. Y todos los productos empaquetados que deben tener una vida de anaquel pues no se pueden hacer con mantequilla. Entonces, los productos industrializados tienen esta manteca, mar, mar, margarina o aceite, eh, aceite vegetal eh, hidrogenado, pues por su mayor vida de anaquel y todo lo que sea frito. Lo siento, pero esto es una realidad. Así que la, el resumen de cuáles son los productos que incrementan los, el estrés oxidante, la inflamación y por lo tanto el envejecimiento prematuro, pues es, se resume en todo lo que se le da a los niños. ¿Por qué los menús infantiles en una boda, en un restaurante, tienen que ser estos ultraprocesados? ¿Quién dice que los niños no comen verduras y no comen fruta y no comen cereales de grano entero, alimentos reales? Así que si los padres educan a los hijos a comer alimentos reales, 
estos niños van a tener mayor esperanza de vida cuando sean adultos. Entonces, ¿cómo aumentar entonces nuestra esperanza de vida? El envejecimiento es algo que no podemos evitar. El envejecimiento es una realidad. Pero sí podemos hacer que sea más lento. ¿Por qué? Si nosotros evitamos que el envejecimiento sea acelerado, vamos a evitar enfermedades crónicas como Parkinson, enfermedad cardiovascular, hipertensión, infartos, Alzheimer, enfermedades renales y diabetes tipo 2. Porque al desarrollar todas estas enfermedades, pues la calidad y la esperanza de vida se disminuye. Es mejor, a, al día de hoy, los tratamientos farmacológicos son para tratar una enfermedad en particular. ¿Ya tienes hipertensión? Bueno, vamos a tratar tu hipertensión. Ah, ¿ya tienes Alzheimer? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con tu Alzheimer. Oh, ¿tienes diabetes tipo 2 diagnosticada? Bueno, vamos a ver qué fármacos te damos. Entonces, al día de hoy se hace... Eh, eh, tratamientos específicos para cada enfermedad cuando ya la tenemos. Y si una persona tiene diferentes enfermedades crónicas, pues entonces tenemos la polifarmacia y la persona va a tomar 15 medicamentos diarios para tratar sus diferentes enfermedades que ya son irreversibles. Por lo tanto, si nosotros prevenimos el desarrollo de estas enfermedades a través de estrategias que hacen que el envejecimiento sea más lento y que además se eviten estas enfermedades, podemos incrementar la longevidad y lo más importante, como les he comentado, la calidad de vida, la esperanza de vida saludable. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, pues eh, hay muchas personas como este famoso emperador de China que buscan una solución mágica y secreta él buscó el cinabrio, un mineral de sulfuro de mercurio. En ese entonces se pensaba que el mercurio daba longevidad. Y entonces él bebió o este, él consumía este mineral, pero lamentablemente al día de hoy sabemos que el mercurio es tóxico y por lo tanto murió de envenenamiento a los 40 años. ¿Cuántas personas al día de hoy buscan soluciones mágicas y secretas como este jugo antienvejecimiento, estas pastillas antienvejecimiento, este tratamiento secreto, el, el, utiliz, el buscar de una manera muy específica una uh, sustancia o alimento que pueda aumentar nuestra longevidad, tristemente lo, ob, se obtiene lo contrario. El abuso de cualquier cosa, aunque sea algo muy sano o nutritivo, siempre nos lleva a una eh, respuesta contraria, la toxicidad. El incremento en la dosis de algo, aunque sea bueno y saludable, va a generar una toxicidad por sobreexposición. Así que no sigamos el ejemplo de este emperador y no busquemos la longevidad en un frasco. Vamos a ver qué hizo Luigi Cornaro. Dice aquí, en el 1500, a los 35 años, Luigi Cornaro se encontraba exhausto y con mala salud. Esta condición le atribuyó un estilo de vida dedicado al placer. Decidió limitar su alimentación a, tol, a solo 350 gramos de alimento al día, pan, yema de huevo y sopa, y 400 mililitros de vino. Permaneció en buena salud hasta la vejez y murió a los 98 años y escribió un pequeño tratado llamado Discurso de la vida sobria, y de este tratado se sal, salen muchos conceptos que al día de hoy reconocemos como válidos, que es la restricción calórica, que es el ayuno intermitente, que es el, la, el consumo de alimentos que tengan moléculas antioxidantes e inmunomoduladoras. Ejemplo. La restricción calórica, que significa reducir en cierta cantidad el consumo de energía que, 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 con la cual eh, consumimos, pues lo podemos observar aquí en ratoncitos que si se reduce, eh, aunque sea en un, um, aquí está, el ratoncito vive alrededor de 35 semanas, eh, meses, perdón. Pero si se reduce en un 25, el, 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 el consumo energético incrementa de manera significante su longevidad. 
y un 50 a un 60% aún más. Pero dentro del 20 al 30%, pues es algo adecuado y, y se puede llevar a cabo en la vida práctica. Podemos ver que la restricción calórica aumenta la longevidad, mejora la función metabólica, disminuye radicales libres. De este modo, la restricción calórica, a través de activar diferentes vías de señalización, va a incrementar la longevidad. Y una de estas vías de señalización es la vía de las CIRT, las CIRTUINAS. Y algo interesante de la restricción calórica, que a través de las CIRTUINAS incrementa la longevidad, pues resulta que el resveratrol es una molécula que está en diferentes vegetales y tiene diferentes efectos de señalización como disminuir la inflamación, disminuir la producción de radicales libres, aumentar las defensas antioxidantes y de este modo, y, a, y aumentar la función mitocondrial. De este modo, el, el resveratrol, a, así como otros polifenoles vegetales, tienen efectos antiinflamatorios, antioxidantes, evitando la, el envejecimiento de las células, el daño al DNA, el daño a las células y de este modo el envejecimiento de la persona. Entonces, el vino tiene resveratrol, pero es importante decir, no, es que hay que tomar vino todos los días para ser saludable. No, lo que estoy diciendo es que el resveratrol es uno de tantos polifenoles con efectos benéficos y que se encuentran en diferentes vegetales. Así que no hay pretexto de que, híjole, hay que consumir vino. Hay muchos vegetales que contienen resveratrol. O, eh, otro de los efectos de los polifenoles, como vemos aquí, es reducir estrés oxidante y tener un efecto antiinflamatorio. Aquí estamos viendo que diferentes moléculas que hay en las plantas tienen una capacidad de neutralizar radicales libres. Aquí está la vitamina A y algunos polifenoles. Entonces, al capturar radicales libres, como vemos aquí, vemos aquí, al capturar radicales libres, los neutralizan y de este modo evitan el daño a nuestros órganos. Así que los polifenoles que podemos encontrar en la dieta mediterránea, que no es más que una alimentación sin ultraprocesados, una alimentación basada en frutas, verduras y productos de origen animal, principalmente de pescado, va a tener todos estos efectos antienvejecimiento. Eh, como podemos ver aquí, reduce radicales libres, reduce inflamación y de este modo no solo evita la obesidad porque también no son altos en calorías, o sea, no son como un ultraprocesado con un exceso de calorías, evitan la obesidad, el envejecimiento prematuro y evitan el cáncer al igual que muchas otras enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los alimentos antioxidantes? Pues aquí podemos ver que frutas, verduras y especias. Así que si nosotros consumimos un cóctel de frutas, una ensalada o un jugo, una, un smoothie o diferentes preparaciones, no es el jugo lo que hace un efecto secreto. No hay jugos mágicos que curen. Es el consumo de frutas y verduras en sus diferentes formas de consumir. Incluyendo aquí vemos un, un infusión, un chai. Entonces, que diario consumamos una infusión, un té. Eso va a incrementar nuestra capacidad antioxidante. Les voy a poner un ejemplo, el licopeno. El licopeno es una molécula que está en el jitomate. Vemos que hay diferentes tipos de licopenos en el jitomate y tienen muchos efectos benéficos en el organismo. El licopeno eh, neutraliza radicales libres, aumenta la capacidad antioxidante de las células. De este modo disminuye el daño oxidante a lípidos, proteínas y al DNA, al DNA evitando la senescencia celular. Sin embargo, también modula diferentes funciones de la célula, incluyendo la respuesta inmunitaria, una, resp una función inmunomoduladora. De este modo, los licopenos, al reducir estrés oxidante e inflamación, disminuye en enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad neurodegenerativa, osteoporosis, diabetes tipo 2 y también el envejecimiento prematuro. Entonces, algo interesante del jitomate es que podemos decir, pues hay que comerlo crudo porque cuando cocinamos los vegetales pierden capacidad antioxidante. Pues lo que podemos ver aquí, algo muy interesante y tal vez eh, el contrario a lo que imaginaríamos, es que si nosotros 
procesamos a 88 grados, es decir, cocinamos un jitomate, se pierde su vitamina C, menos 10, menos 15, menos 29. ¿Pero qué creen? La, la biodisponibilidad del licopeno incrementa conforme calentamos y cocinamos el jitomate y por lo tanto su capacidad antioxidante incrementa. ¿Y por qué? Porque el licopeno está dentro de la pared celular del jitomate y por lo tanto nuestro organismo no tiene las enzimas que rompen la celulosa. Si nosotros cocinamos un vegetal, estamos liberando todas estas moléculas benéficas, incrementando su biodisponibilidad. Aquí estamos viendo diferentes eh, moléculas antioxidantes que tiene el jitomate y vemos que aquí tenemos los tomates frescos, el jitomate enlatado, la salsa de tomate, eh, que obviamente en este estudio dicen que es la que, la que haces en casa, ¿no? no la que compras porque la salsa catsup que compramos tiene un exceso de azúcar o de fructosa, lo cual hace que su efecto benéfico pues desaparezca. Entonces no habla de la catsup del súper, habla de preparar una salsa como si fuéramos a hacer una pizza casera. Y vemos que interesante que las diferentes preparaciones mantienen o incluso incrementa conforme más cocinamos el jitomate su contenido biodisponible de licopeno. Otros ejemplos de, 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 de diferentes preparaciones del jitomate y vemos cómo no solo se mantienen, sino que puede incrementar la biodisponibilidad. Por esa razón debemos tener cuidado con las modas. Hay una moda de ser crudivegano y la realidad es que la ciencia demuestra que la, los vegetales crudos tienen una baja biodisponibilidad. Otra moda muy común es consumir todo en píldoras. Es que este es un suplemento buenísimo y es orgánico y además kosher y además este cuida este a la naturaleza. No sé por qué dicen eso, pero los suplementos, por un lado, tienen lo mismo que el alimento real. Y por ejemplo, si el licopeno está en el jitomate y el jitomate es muy rico, yo prefiero un platillo con jitomate. Miren qué deliciosos se ven todos estos platillos a consumir una triste pastilla de licopeno. No es que sea mejor el licopeno de la pastilla que el licopeno del jitomate real. Eso es algo importante que quiero que nos quede muy claro. Los suplementos no son mejores que los alimentos reales. Y el riesgo de los suplementos es que podemos llegar a consumir una dosis que ya no sea benéfica, sino que sea tóxica. El concepto de hormesis nos dice que la dosis es lo que hace al veneno. Entonces, uh, otros efectos antioxidantes de los nutrimentos, pues aquí vemos diferentes nutrimentos que tienen efecto antioxidante como hierro, cobre, selenio, vitamina E, eh, tienen muchos efectos antioxidantes e inmunomoduladores. Por lo tanto, si nosotros consumimos frutas, verduras, cereales de grano entero, pescado que tiene omega 3 de cadena larga, estamos reduciendo la producción de radicales libres en la mitocondria, evitando el envejecimiento y el cáncer. Así que, ¿cuáles son los alimentos con actividad antioxidante? Pues todos estos. Y la mejor manera de explicar cuál es la alimentación correcta, cuál es la alimentación que evita el cáncer, evita la diabetes, evita el envejecimiento prematuro, es lo que al día de hoy se le llama la dieta de la milpa, es decir, no hay ultraprocesados, aquí no hay nada empaquetado, nada de sobre, nada de microondas, es alimentos reales y no crudos, ¿verdad? Cocinados, hacer diferentes platillos, deliciosos platillos, prepararlos para que se liberen toda su eh, capacidad antioxidante y son productos naturales que encontramos en la localidad donde vivimos, porque tal vez en donde yo vivo no hay ciertas frutas pero sí hay otras. Es decir, no hay una fruta mágica que cure todo, un, una semilla mágica y secreta, sino que lo que yo tenga en la región donde vivo, lo combino para hacer mi alimentación correcta y antioxidante y antienvejecimiento. Eso es la dieta de la milpa, comer lo que tienes a la mano. Así que, aunque se vea feo, así como, miren qué feos están estas... Eh, Verduras raras que tienen formas raras, es más, hasta tienen tierra todavía. Eso es la alimentación real, eso es lo que debemos buscar. 
comida real, zanahorias con formas chistosas, eh, porque a veces como que decimos, ay no, esto se ve feo, mejor voy por la zanahoria como de caricatura, toda bonita. Y ya ni siquiera voy por zanahorias, voy por mi sopa de microondas. Entonces, por calidad y precio es mejor la alimentación real basada en lo que produce la tierra que lo que venden en la tiendita. Así que pues eso es todo. El resumen de la charla de hoy es para incrementar. Si nosotros no, eh, comemos en exceso y consumimos exceso de sodio, de azúcar, exceso de, de grasa trans o parcialmente hidrogenada o grasa quemada, va a a liberarse radicales libres, mi, mi edad, mi longevidad va a ser baja y mi esperanza de vida va a ser mala. Si nosotros consumimos, eh, tenemos cierta restricción calórica, hacemos actividad física y llevamos a cabo esta alimentación basada en alimentos reales que tienen antioxidantes y polifenoles, pues vamos a reducir la, el, el inicio de las enfermedades crónicas asociadas a la edad y podemos incluso aumentar nuestra calidad y esperanza de vida porque todos estos antioxidantes van a mejorar la función mitocondrial, evitar radicales libres, aumentar la capacidad de recambio de las células, proteger los telómeros de nuestro organismo y llegar a una longevidad ideal. Eso es todo. Espero les haya gustado esta charla. Pueden seguirme en mis redes, que aquí se las menciono. 